എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ അമ്മമ്മ ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു അമ്മമ്മയുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമും നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അമ്മമ്മ എന്ന അനുഭവ കഥ എഴുതിയ പി സുരേന്ദ്രൻ സാർ ഈ അനുഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലഞ്ഞിപ്പൂ മണമുള്ള നാട്ടുവഴികൾ എന്ന കൃതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പാപ്പിനിപ്പാറയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അധ്യാപകൻ നോവലിസ്റ്റ് ചെറുകഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനാണ് അദ്ദേഹം വൃദ്ധയും വിധവയും ദരിദ്രയുമായ ഒരു അമ്മമ്മയെയും അമ്മ മരിക്കുകയും അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയും ചെയ്ത അമ്മമ്മയുടെ മൂന്ന് പേരക്കുട്ടികളെയും കുറിച്ചാണ് അമ്മമ്മ എന്ന അനുഭവ കഥയിൽ പറയുന്നത് ഇനി പാഠഭാഗം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഇത്തവണ സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയെയും സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ ആ അമ്മമ്മ വന്നിരുന്നു സ്കൂള് തുറന്നപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയെയും അമ്മമ്മ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് വീടിനടുത്ത ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെയും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു വീട് അമ്മമ്മയുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഈ കുട്ടി നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിരുന്നത് ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് അമ്മമ്മ ഈ കുട്ടീനെ നാ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടീനെ അപ്പോൾ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു മൂത്ത രണ്ടുപേരെയും ഇതേ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ സ്കൂളിലേക്ക് അമ്മമ്മ കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി ഇത് ഇവൻ്റെ മൂത്ത രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവരെയും വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ നാല് വരെ പഠിപ്പിച്ചു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെയും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റുക ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുള്ള ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ചേർത്താൻ അവരിൽ മൂത്തവൻ ഇപ്പോൾ ഒൻപ ഒൻപതിലെത്തി താഴെയുള്ളയാൾ ഏഴിലും ഇപ്പം മൂത്ത കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിലായി മൂത്ത കുട്ടി ഒമ്പതിലായി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഏഴിലായി ഇപ്പം മൂന്നാമത്തവനെ അഞ്ചിൽ ചേർത്താനാണ് അമ്മമ്മ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അമ്മമ്മ തൻ്റെ ചെറിയ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒന്നോർത്താൽ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ആശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ചിന്തകൾ പെരുകും തോറും മഹാസങ്കടങ്ങളും എന്താ അവിടെ പറയണേ ഇനി അമ്മമ്മ തൻ്റെ ചെറിയ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് മാറിയില്ലേ ഇനി ആ ചെറിയ വീട്ടിൽ ആരാണ് അമ്മമ്മ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു കണക്കിന് അമ്മമ്മയ്ക്ക് ആശ്വാസമാണ് എന്താ കുട്ടികളെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിയില്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അവന് അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടും നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും വസ്ത്രം എല്ലാം കിട്ടും അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ആശ്വാസമാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അമ്മമ്മയ്ക്ക് മഹാസങ്കടം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ നിർത്താത്തതിൽ അമ്മമ്മയ്ക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് നാല് വർഷം മുമ്പ് മൂത്ത കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മമ്മയെ ആദ്യം കാണുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ എന്നാണ് കാണുന്നത് നാല് വർഷം മുമ്പ് മൂന്ന് മൂത്ത കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മമ്മയെ ആദ്യം കാണുന്നത് അന്ന് അമ്മമ്മയുടെ മുഖം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കാരണം എന്താ കരച്ചിൽ വടുകെട്ടിയ മുഖം എന്താണ് കരച്ചിൽ വടുകെട്ടിയ മുഖം എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ആ കണ്ണ് നീര് ഒഴുകി ഒഴുകി അവിടെ ഒരു പാട് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും എന്താണ്ടായത് സങ്കടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അവിടെ എന്തോ ഒരു പാട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കരച്ചിൽ വടുകെട്ടിയ മുഖം മനസ്സിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ പതിഞ്ഞു കിടന്നു ആ മുഖം കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ പാടായിട്ടുള്ള ആ മുഖം മനസ്സിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ പതിഞ്ഞു കിടന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനസ്സിൽ മായാതെ പതിഞ്ഞു കിടന്നു എന്നാണ് മനസ്സിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ മനസ്സിൽ മായാതെ പതിഞ്ഞു കിടന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വെപ്രാളപ്പെട്ട നടത്തം പൂർത്തികെട്ട ജന്മത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അത് ആ അമ്മമ്മയുടെ വെപ്രാളപ്പെട്ടുള്ള നടത്തം തിരക്ക് പിടിച്ചുള്ള നടത്തം അത് എന്താ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെയാണ് ജന്മത്തിൻ്റെതാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൂടെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു 
മൂത്ത കുട്ടി കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ സ്കൂളിൽ ചേർത്താൻ വേണ്ടി അഞ്ചിലേക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് നിർത്താനൊന്നും നിൽക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അമ്മമ്മയുടെ സാരിയിൽ തൂങ്ങി അവൻ ചിണുങ്ങിയത് ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചേർക്കേണ്ട എന്ന് പറയാനാണ് അമ്മമ്മയുടെ സാരി തുമ്പിൽ നിന്ന് അവൻ ചിണുങ്ങുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്കൂളിൽ അവനെ ചേർക്കേണ്ട എന്ന് പറയാനാണ് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ പറയണത് അവൻ കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ ഹോസ്റ്റലിൽ ജീവിക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതത്തിനൊന്നും അവൻ ആയിട്ടില്ല അമ്മമ്മയുടെ സ്നേഹം നുകർന്ന് മതിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല അവനെ അമ്മമ്മയുടെ അടുത്ത് കൂടെ ജീവിച്ച് അവനെ മതിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അമ്മമ്മയ്ക്കും സങ്കടം വന്നു ഉറഞ്ഞു കൂടിയ സംഘ സങ്കടങ്ങൾ അലിഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി അമ്മമ്മയുടെ ആ സങ്കടങ്ങൾ എന്താ കണ്ണിൽ കൂടി അങ്ങനെ കണ്ണുനീരായിട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി പൊന്നു മക്കളെ എത്ര ലാളിച്ചാലാണ് തൻ്റെ കൊതി അടങ്ങുക എന്ന് അമ്മമ്മ എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളെ എത്ര സ്നേഹിച്ചാലേ എനിക്ക് മതിയാവുക എത്ര ലാളിച്ചാലേ എനിക്ക് മതിയാവുക കൊതി അടങ്ങുക എന്ന് എന്നോട് അമ്മമ്മ ചോദിച്ചു മൂന്ന് മക്കളുടെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് മൂത്തവനെ ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസവും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും എല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നമ്മുടെ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഇല്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ അമ്മമ്മ ദരിദ്രയാണ് പാവപ്പെട്ടവളാണ് പിന്നെന്താ വിധവയാണ് അമ്മയില്ലാത്ത മൂന്ന് മക്കളെയാണ് താൻ പോറ്റുന്നതെന്ന് അമ്മമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖത്തെ ചുളിവുകളിലേക്കും കറുത്ത പാടുകളിലേക്കും ഞാൻ നോക്കി അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മയില്ലാത്ത മൂന്ന് പേരക്കുട്ടികളെയാണ് ഞാൻ വളർത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുഖത്തുണ്ടായ ചുളിവുകളും കറുത്ത പാടുകളിലേക്കൊക്കെ താൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത വരി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് സവിശേഷ പ്രയോഗങ്ങൾ ചോദ്യം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പം നോക്കൂ കേട്ടോ തേവി തേവി വറ്റിപ്പോയ കിണറാണ് മുമ്പിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തേവി തേവി വറ്റിപ്പോയ കിണറാണ് മുമ്പിൽ എന്നാലും പൊടിയുന്നുണ്ട് തെളിനീർ എത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണ് ആ അമ്മമ്മ വരുന്നത് ആ വരികളൊന്നും നോക്കിയോളൂ കേട്ടോ തേവി തേവി വറ്റിപ്പോയ കിണറാണ് മുമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണുകളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കിണറിൽ സാധാരണ വെള്ളം എപ്പോഴും നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കൂലേ അത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ എത്ര കോരിയാലും അതിൽ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയാലും വീണ്ടും തെളിനീര് കുറേശ്ശെയായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകളാണെന്നാണ് ആ പറയുന്നത് അമ്മമ്മയുടെ കാരണം അമ്മമ്മയ്ക്ക് എന്നും സങ്കടമാണ് സങ്കടം വരുമ്പോൾ എന്താ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് തേവി തേവി വറ്റി പ പോയ കിണറാണ് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് കരഞ്ഞ കണ്ണുകളാണത് എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും ആ സങ്കടങ്ങൾക്ക് ഒരവസാനമല്ല ഇപ്പോഴും സങ്കടങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതവിടെ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്നാലും പൊടിയുന്നുണ്ട് തെളിനീര് കിണറ്റിൽ വെള്ളം വറ്റിയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളം അടിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കൂല്ലേ അതുപോലെ ഈ അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താ അമ്മമ്മയ്ക്ക് എന്നും സങ്കടം തന്നെയാണ് എത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണ് ആ അമ്മമ്മ വരുന്നത് ഒരുപാട് അകലെ നിന്നാണ് ആ അമ്മമ്മ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് അവനെ സ്കൂളിലും ഹോസ്റ്റലിലും ചേർത്ത് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ അമ്മമ്മ ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞു അങ്ങനെ കരയുന്ന ഒരു അമ്മമ്മയെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കാണുകയായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് പെരുകുന്ന സങ്കടങ്ങളുടെ അർത്ഥം പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ആ താഴെയുള്ള കുട്ടീനെയും സ്കൂളിലേക്ക് ചേർത്തി മടങ്ങിപ്പോകുന്ന അമ്മമ്മ ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരയായിരുന്നു കാരണം ഇന്ന് വരെ താഴെയുള്ള കുട്ടി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ കുട്ടീനെയും സ്കൂളിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്ത് ഇനി അമ്മമ്മ ആ സങ്കടത്തിലാണ് ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരയുന്നത് 
അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മമ്മേനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് പെരുകുന്ന സങ്കടങ്ങളുടെ അർത്ഥം പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ അമ്മമ്മയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇത്ര സങ്കടമെന്ന് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇനി ആ അമ്മമ്മയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാട്ടോ വിധവയാണ് ആ അമ്മമ്മ വിധവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീകളെയാണ് വിധവ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഈ അമ്മമ്മ വിധവയാണ് മൂന്ന് പേരെ കുട്ടികളെയും വളർത്ത പോറ്റി വളർത്താൻ അമ്മമ്മ തന്നെ അധ്വാനിക്കണം ഈ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും വസ്ത്രം വാങ്ങാനും പഠിപ്പിക്കാനും എല്ലാം ആര് ജോലിക്ക് പോകണം അമ്മമ്മ ജോലിക്ക് പോകണം ഈ വയസ്സായ അമ്മമ്മ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകണം മൂന്നാമത്തെ പേര കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ അമ്മ മരണപ്പെടുന്നത് ഈ താഴെയുള്ള കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അമ്മ മരിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ മരണം സാധാരണ മരണമോ ദുർമരണമോ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് അമ്മമ്മ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണീര് തിളങ്ങുന്ന ഒരു സൂചിയായി മാറിയതും എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൊണ്ടതും എനിക്ക് കണ്ണീർ പൊടിഞ്ഞതും ഇനി ഈ അമ്മമ്മയുടെ മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പേര കുട്ടികളുടെ അമ്മയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ മരണം സാധാരണ മരണമോ ദുർമരണമോ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു എന്താ അങ്ങനെ പറയണത് അതൊരു സാധാരണ മരണമായിരുന്നില്ല സാധാരണ ഒരു സ്വാഭാവിക മരണമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതൊരു ദുർമരണമോ ആയിരുന്നില്ല ഒരു ആത്മഹത്യ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതെന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മേനെ കൊന്നത് അവരുടെ ഈ മകളുടെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ആ മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമ്മ അത് ആ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ണീര് അത് എൻ്റെ മനസ്സിലാണ് കൊണ്ടത് എന്താണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ കണ്ണീരിനെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു സൂചിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ തിളങ്ങുന്ന സൂചി എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൊണ്ടുവന്നു നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറില്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ തട്ടാറില്ലേ നമ്മൾക്ക് സങ്കടം വരാറില്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണൊന്നും അറിയാറുണ്ട് അല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ ചിലത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഈ അമ്മമ്മ മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സങ്കടം ആർക്കും കൂടി വന്നു കേട്ട നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരനും കൂടി ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ വാചകം ശ്രദ്ധിക്കുക അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണീര് തിളങ്ങുന്ന ഒരു സൂചിയായി മാറിയതും എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൊണ്ടതും എനിക്ക് കണ്ണീർ പൊടിഞ്ഞതും അമ്മമ്മയുടെ ആ മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു സൂചിയായിട്ടാണ് ആരുടെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ കണ്ണിൽ കൊണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും എന്തു വന്നു സങ്കടം വന്നു ആ മകൾ ഒരേ ഒരു മകളായിരുന്നു ആണും പെണ്ണുമായി ഒന്ന് അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റ മകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഒരു മകൾ മാത്രമേ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവളുടെ ഭർത്താവ് തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയായിരുന്നു കലഹിച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് മൂന്ന് കുട്ടികളും പിറന്നത് ഇനി അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ അമ്മമ്മയ്ക്കൊരു തെറ്റു പറ്റി അബദ്ധം സംഭവിച്ചു മകൾക്ക് കിട്ടിയ വരൻ ഭർത്താവ് ഒരു മദ്യപാനിയായിരുന്നു മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അയാൾ അപ്പോൾ എന്തായി മദ്യം കഴിച്ചു വന്ന് അയാളെ എന്നും വഴക്കുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കലഹിച്ച ജീവിതം എന്ന് ആ ഒരു വഴക്ക് നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു എന്നും അയാൾ വന്ന് വഴക്ക് പറയും അടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു കലഹിച്ച ഈ കലഹിച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടായത് പിറന്നത് ലാളിച്ചു വളർത്തിയ തൻ്റെ മകളെ അമ്മമ്മ ഒരിക്കലും ജോലി ചെയ്യാൻ വിട്ടില്ല പകരം അമ്മമ്മ പണിയെടുക്കാൻ പോയി ഇനി എന്താ അത്ര ലാളിച്ചു വളർത്തിയതാണ് മോള് ആ മോളെ ജോലിക്ക് പോകാൻ ആര് സമ്മതിച്ചില്ല അമ്മമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല ഭർത്താവ് പണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ദിവസവും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതേ അവന് മദ്യപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അമ്മമ്മ അത്ര ലാളിച്ചു വളർത്തിയ മകളെ ജോലിക്ക് വിടാതെ അമ്മമ്മ ജോലിക്ക് പോയി ആ കിട്ടുന്ന പണം അയാൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എന്നാലെങ്കിലും തൻ്റെ മകളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കട്ടെ വഴക്കുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് പകരം അമ്മമ്മ പണിയെടുക്കാൻ പോയി അമ്മമ്മ പണി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പണം കൊണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ മുഖം തെളിയട്ടെ എന്നും കലഹ
പക്ഷെ എന്താണ്ടായി അവന് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല ആ മദ്യപിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് മകളുടെ ഭർത്താവിന് അങ്ങനെ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടൊന്നും അമ്മമ്മ പഠനം കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടൊന്നും അവനൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല അടുത്ത വാചകം ശ്രദ്ധിക്കുക അമ്മ വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തി പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്ന് മക്കളെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളി അവരുടെ കരച്ചിലുകൾക്ക് കാതു കൊടുക്കാതെ അവൻ എങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി അമ്മ വിലക്ക് ഊതിക്കെടുത്തി എന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ അർത്ഥാക്കണത് എന്താണ് അമ്മ വിലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയെ അമ്മയെ കൊല കൊല ചെയ്തതിന് ശേഷം അമ്മയെ കൊന്നതിന് ശേഷം അതാണ് അമ്മ വിലക്ക് ഊതിക്കെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്ന് മക്കളെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ് അല്ലെ മൂന്ന് കുട്ടികളും താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ പറക്കമുറ്റാത്ത കുട്ടികളെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളി അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ കരച്ചിലുകൾക്കൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ അയാൾ ഇരുട്ടിലേക്ക് എങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയി അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അവരുടെ അമ്മേനെ കൊന്ന് അവരുടെ അച്ഛൻ ആ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് എങ്ങോട്ടോ കടന്നു കളഞ്ഞു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ എട്ട് വർഷമായി കരയാത്ത ഒറ്റ ദിവസം പോലും ഇപ്പോൾ അമ്മമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് മകൾ മരിച്ച കഴിഞ്ഞ് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ താഴെയുള്ള കുട്ടിക്ക് അന്ന് അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് അവനെ പത്ത് വയസ്സായി അതുപോലെ തന്നെ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് പതിനാല് വയസ്സായി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുമായി കരയാത്ത ഒറ്റ ദിവസം പോലും പിന്നെ അമ്മമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും പിന്നെ കരച്ചൽ തന്നെയായിരുന്നു അമ്മമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും പേര കുട്ടികൾക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന കഞ്ഞിയിൽ കണ്ണീരുപ്പ് എത്ര വീണ് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അമ്മമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ കണ്ണീരിന് ഉപ്പിൻ്റെ രസമാണെന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ പേര കുട്ടികൾക്ക് കഞ്ഞി വിളമ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലെത്ര കണ്ണീര് വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് അമ്മമ്മ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള കുട്ടിയെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു കാണും അമ്മമ്മ മൂത്ത കുട്ടീനെ ഹോസ്റ്റലിലാക്കിയപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അമ്മമ്മ കാണാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും ആവലാതികളും കേൾക്കുമ്പോൾ തുണിസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പിന്നി കീറിയ പേഴ്സ് പുറത്തെടുത്ത അമ്മമ്മ നിന്ന് പരുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ കുട്ടികളല്ലേ അവർക്ക് ഒരേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അമ്മമ്മ അമ്മമ്മയുടെ ആ തുണിസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് കീറിയ പിന്നി കീറിയ പ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ പഴയതാവുമ്പോഴല്ലേ പിന്നി കീറിയ പേഴ്സ് പുറത്തെടുത്ത് നിന്ന് പരുങ്ങും കാരണം അതിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പൈസയൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചില്ലറ തുട്ടുകളിൽ എടുക്കും അത് കണ്ണീര് ഒപ്പിച്ച കണ്ണീര് നിറഞ്ഞ ഒരു കണ്ണീര് നിറ നനച്ച കണ്ണീര് കൊണ്ട് നനച്ച ആ ചില്ലറ തുട്ടുകൾ അമ്മമ്മ അവന് കൊടുക്കും വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അത് മേടിക്കും അവനറിയാം അമ്മമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂന്ന് വാശി പിടിച്ച് കരഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലയെന്ന് കുട്ടിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അവൻ കിട്ടിയ ചില്ലറ തൊട്ട് അമ്മമ്മ കൈ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൻ വാങ്ങിക്കും എത്രയോ തവണ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രംഗം ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ അമ്മമ്മ വരുമ്പോഴൊക്കെ കാണാറുണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തിനെയും ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർത്തു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെത്തി അപ്പോൾ അവനെയും ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹോസ്റ്റലിലുള്ള സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തി ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തിനവനെയും ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലായി അപ്പോൾ അവനെയും സ്കൂളിൽ ചേർത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അമ്മമ്മ കണ്ണീര് നനച്ചു നൽകേണ്ട ചില്ലറ തൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആ പേഴ്സ് ആവട്ടെ കൂടുതൽ പിന്നി കയറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പം മൂന്നാൾക്ക് കൊടുക്കാറായി അപ്പം എന്താ കണ്ണീര് നനച്ച നൽകേണ്ട ചില്ലറ തൊട്ടുകൾ ആകെ കുറച്ച് നാണ തൊട്ടുകളെ അവരുടെ അമ്മമ്മയുടെ ആ പഴകിയ കീറിയ പേഴ്സിലുള്ളൂ അത് കൊടുക്ക ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം പക്ഷെയോ എന്ന് അമ്മമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വരുമാനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും ഈ ആവശ്യങ്ങളും കൂടി കൂടി വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഉള്ള നാണയത്തൊട്ടുകൾ വീതിച്ച് അമ്മമ്മ കൊടുക്കും മൂന്ന് കുട്ടികളെയും ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുവിട്ടതോടെ അമ്മമ്മ വല്ലാതായിട്ടുണ്ട് മക്കളുടെ ചൂടില്ലാത്ത വീട്ടിൽ അമ്മമ്മ തണുത്തു
ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിയാം അമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാവും അല്ലേ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ലേ മാത്രമല്ല അമ്മമ്മ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഏകാന്തത അസഹനീയമായിരിക്കും ഒറ്റപ്പെടൽ വളരെ അസഹനീയമായിരിക്കും ഇതുവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആരും ഇല്ല അമ്മമ്മ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഏകാന്തത ഒറ്റപ്പെടൽ വളരെ അസഹനീയമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടികളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് വളർത്തേണ്ടതെന്ന് അമ്മമ്മയ്ക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വേണം വളർത്തണം എന്നെല്ലാം അമ്മമ്മയ്ക്കറിയാം പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം അവർക്ക് വേണ്ട വസ്ത്രം അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊന്നും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നമ്മുടെ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുള്ള വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് കാരണം എന്താ അവിടെ അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും നല്ല വസ്ത്രം കിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും കിട്ടും ഈ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് പ്രതീക്ഷ അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം അവർ ഉയരങ്ങളിലെത്തണം എന്ന് അമ്മമ്മ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും അവരുടെ പഠനത്തെ ചൊല്ലി വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും മാത്രമാണ് അവരെ ഹോസ്റ്റലിൽ വിട്ടത് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ മൂന്ന് പേരെയും കാണാൻ അമ്മമ്മ വരും ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പേരും ഹോസ്റ്റലിലാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പേരെയും കാണാൻ വേണ്ടി അമ്മമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ അമ്മമ്മേനെ കുറിച്ചാണ് വരണേ നമുക്ക് അമ്മമ്മേനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം വരാറുണ്ട് സ്വഭാവ സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്ര നിരൂപണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഇനി വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അമ്മമ്മയുടെ കാതുകൾ നഗ്നമാണെന്ന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ അമ്മമ്മയുടെ കാതുകളിൽ കമ്മൽ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിറങ്ങളൊക്കെയും കവർന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ ഒരേ ഒരു സാരിയാണ് അമ്മമ്മ എന്നും ധരിക്കാറ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്താ സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിറങ്ങളൊക്കെയും കവർന്നെടുത്തു കൊണ്ടുപോയ ഒരേ ഒരു സാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറമൊക്കെ മങ്ങി പഴയതായ ഒരു സാരിയാണ് അമ്മമ്മ സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നും എടുക്കാറ് ഒറ്റ സാരി അമ്മമ്മയ്ക്കുള്ളു ആ സാരി എങ്ങനെയാണ് നിറങ്ങളെല്ലാം പോയി അതാണ് സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിറങ്ങളൊക്കെയും കവർന്നെടുത്തു നിറങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴുകി തോരിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തുണികളൊക്കെ പഴക്കം ചെന്നതാവും അല്ലേ നിറങ്ങൾ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ അമ്മമ്മയുടെ ഈ സാരി ഒരു സാരിയുള്ളൂ ആ സാരി ഉടുത്തെടുത്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ നിറമെല്ലാം പോയിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ അവിടെ പറയണത് ഒറ്റ സാരി മാത്രമേ അമ്മമ്മ ധരിക്കാറുള്ളൂ ഈ ഇടെ മറ്റൊന്നു കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ഇടയാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ ഇടെ മറ്റൊന്നു കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അമ്മമ്മ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാറില്ല ഭൂമിയുടെ കാതിൽ മഹാസങ്കടങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന പാദങ്ങൾ വിണ്ടു പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ കാലിൽ അമ്മമ്മ ചെരുപ്പ് ഇടാറില്ല ധരിക്കാറില്ല ഭൂമിയുടെ കാതിൽ മഹാസങ്കടങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന പാദങ്ങൾ വിണ്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാൽപാദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിണ്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിണ്ട് കീറിയ കാലുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ചെരുപ്പിടാണ്ട് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അല്ലേ വിണ്ട് കീറിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെരുപ്പില്ലാതെ അപ്പം ഈ അമ്മമ്മയുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കാല് മുഴുവൻ വിണ്ട് കീറിയിട്ടുണ്ട് ആ വിണ്ട് കീറിയ കാലുകൾ കൊണ്ടാണ് അമ്മമ്മ എന്തോ ഒരു ചെരുപ്പ് പോലും ധരിക്കാതെ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ കാതിൽ മഹാസങ്കടങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന പാദങ്ങൾ വിണ്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭൂമിയുടെ കാതിൽ ആ അമ്മയുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും അറിയിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കാം ഈ വിണ്ടു കീറിയ പാദങ്ങളായിരിക്കാം കാരണം ഭൂമിയിലെ നഗ്നമായ കാലുകൾ വച്ചാണ് ആ അമ്മമ്മ നടക്കുന്നത് ആ വിണ്ടു കീറിയ പാദങ്ങളിൽ കൂടി ഭൂമിയുടെ കാതിൽ ആ അമ്മമ്മയുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ടാകാം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തലം നമുക്ക് ഈ കഥാപാത്രത്തിന് അമ്മമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒതുക്കിയാണ് ഈ അമ്മമ്മ
കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ അധ്യാപകരെ കാണൂ അമ്മമ്മ എൻ്റെ മക്കളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കണേ എന്ന് യാചിക്കും മക്കളെ നന്നായി നോക്കണമെന്ന് ഓരോ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാരോടും പറയും ഈ മൂന്ന് മക്കളും പഠിപ്പി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരെ കണ്ടു പറയും പൊന്നു പോലെ നോക്കണേ എൻ്റെ കുട്ടികളെ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കര കയറ്റണേ എന്ന് പറയും നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കണേ എന്ന് പറയും ഇൻ അത് മാത്രമല്ല ഇൻ്റർവെൽ സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അമ്മമ്മ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും മൂന്ന് പേരെ അമ്മമ്മയുടെ സാരിയിൽ തൂങ്ങിയാണ് നടക്കുക മൂന്ന് കുട്ടികൾ അമ്മമ്മയുടെ സാരിയിൽ പിടിച്ച് നടക്കും അവർക്ക് ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളും ആവലാതികളും ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ചായക്കടയിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകും അമ്മമ്മ പൊറോട്ടയും പഴംപൊരിയും മേടിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പൊറോട്ടയും പഴംപൊരിയും ഒക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കും ചായക്കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേന ചെരുപ്പ് ബെൽറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾ അവസാനമില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങളും കുട്ടികളാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവസാനമില്ല അത് ഒരു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ അവർക്കും ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്താ അവരെ പഠിക്കുന്നത് ആരുടെ കൂടെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങി പറയും വിളിക്കും വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒപ്പമാണ് ഈ കുട്ടികളും ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉള്ള കുട്ടികളുടെ വെഞ്ചലാണ് തൻ്റെ മക്കൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അമ്മമ്മയ്ക്കറിയാം അതിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളൊന്നും അവർക്കുണ്ടാവരുത് അപ്പം അമ്മമ്മയെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നത് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്യാൻ ആ അമ്മമ്മയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില്ല എന്നാലും തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അമ്മമ്മ മടങ്ങി പോകുന്ന നേരം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറുടെ ശാസന പോലും വകവയ്ക്കാതെ ഏറ്റവും ഇളയവൻ വാതിൽക്കൽ ചെന്ന് നിന്ന് അമ്മമ്മേ എന്ന് ഉറക്കി വിളിച്ചതും ഒരിക്കൽ ഞാൻ കേട്ടു അമ്മമ്മ തിരിച്ചു പോവുക കുട്ടികളെ സ്കൂളിലാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ചെറിയ മോനുണ്ട് അല്ലേ അവൻ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഉണ്ടോന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല ക്ലാസ് ടീച്ചർ വഴക്ക് പറയുമോ ഒന്നും നോക്കിയില്ല അവൻ ഉറക്കനെ അമ്മമ്മേ എന്ന് ഉറക്കനെ വിളിച്ചത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കേട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ വേവലാതെ പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല കുട്ടികൾ വളരുകയാണ് വർണ്ണത്തിളപ്പിൻ്റെ ലോകം വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരെ മാറ്റിമറിക്കും ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ പറയണത് ഇതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ വേവലാതി എൻ്റെ വിഷമം ഈ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം വർണ്ണത്തിളപ്പിൻ്റെ ലോകമാണ് കുട്ടികൾ വലുതാവുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറി മറിയും ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ ഈ അമ്മമ്മയെ അവർ ചിലപ്പോൾ മറക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ അമ്മമ്മയോട് ദേഷ്യം തോന്നാം വർണ്ണത്തിളപ്പിൻ്റെ ലോകം അവരുടെ സ്വഭാവം മാറ്റിമറിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വെയിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് നിറം മാങ്ങിയ അമ്മമ്മയുടെ സാരിയിലേക്ക് വെറുപ്പോടെ അവർ നോക്കും ഈ തങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ അമ്മ മരിച്ച് അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ തൻ്റെ നിങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ ഈ അമ്മമ്മയെ ആവും അമ്മമ്മയെ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമ്മയെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മമ്മയുടെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നൊന്നും ഈ കുട്ടികൾക്ക് വലുതാവുമ്പോൾ തോന്നണമെന്നില്ല കാരണം ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടു വരുന്നത് അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ വൃദ്ധസദനത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വഴിവക്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പല മക്കളെയും നമ്മൾ വാർത്തകളിലും പത്രവാർത്തകളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ടി വിയിലൊക്കെ വാർത്തകളിൽ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ലോകമാണ് ഇന്നത്തേത് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഈ അമ്മമ്മയെ നോക്കുമോ എന്ന് ഒരു ആവലാതി ഒരു വിഷമം ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരന് ഉണ്ട് അവർ അന്ന് ഈ അമ്മമ്മയുടെ സാരി നിറം മങ്ങിയ സാരി എന്ത് വെറുപ്പോടെ നോക്കൂ എന്ന ഒരു പേടി ആർക്കുണ്ട് എഴുത്തുകാരനുണ്ട് അന്നേരം അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണീര് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമായിരിക്കും പാദങ്ങളിലെ വിള്ളലുകളിലൂടെ ചോരയായി എന്താ പറയണേ അന്ന് ഈ അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണീരൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് പിൻവാങ്ങും പക്ഷേ പകരം കാൽപാദത്തിൻ്റെ ആ വിണ്ടു കയറിയ പാദത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ചോരയായി ഒലിക്കുമെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ മനസ്സിൽ കാണാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് വയ്യ അമ്മമ്മയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ അങ്ങനെ കുട്ടികളിൽ നിറക്കപ്പെടുന്ന
അമ്മമ്മയുടെ അന്നത്തെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ആ അമ്മമ്മയുടെ അന്നത്തെ വിഷമം ആലോചിക്കാൻ കൂടി വയ്യ എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത്